నెక్స్ట్ టాపిక్ స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ సో ఈ స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఎస్ఎస్డిని బేస్ చేసుకొని కొన్ని సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ద బ్రేక్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ వెహికల్ విచ్ ద విచ్ వెన్ స్కిడ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ మీటర్స్ బిఫోర్ కమింగ్ టు స్టాప్ ఇఫ్ డెవలప్డ్ యావరేజ్ కోషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ టైర్స్ అండ్ పేమెంట్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ వెహికల్ బిఫోర్ స్కిడ్డింగ్ యాజ్ బీన్ నియర్లీ సో మనకు ఈ క్వశ్చన్లో డీటెయిల్గా అనేది ఇచ్చాడు గివెన్ డేటా చూసుకుంటే ఆ యొక్క వెహికల్ యొక్క మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా మూవ్ అయినప్పుడు ఎస్బి వాల్యూ అనేది ఇచ్చాడు అంటే మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మనకు బ్రేక్ వేస్తాం సో ఈ బ్రేక్ వేసినప్పుడు ఆ బ్రేక్ డిస్టెన్స్ వచ్చి మనకి ఇచ్చాడు సిక్స్టీన్ మీటర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కోషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ ఫోర్ సో టైర్స్కి పేమెంట్స్కి మధ్య ఉన్న కోషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వచ్చి జీరో పాయింట్ ఫోర్ సో ఫైనల్గా మనం కనుక్కోవాల్సింది ఆ వెహికల్ అనేది స్కిడ్డింగ్కి ముందు ఎంత అవుతుంది స్పీడ్ అది రీచ్ అవుతుందో దాని యొక్క స్పీడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని మనకు ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎస్బి వాల్యూ అనేది తెలుసు సో మనకు ఎస్బి ఈక్వల్ టు వి స్క్వైర్ బై టూ జిఎఫ్ సో బ్రేక్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వైర్ బై టూ జిఎఫ్ సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది వి వాల్యూ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎస్బి వచ్చి సిక్స్టీన్ అదేవిధంగా వి స్క్వైర్ బై టూ ఇంటూ జి వాల్యూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చి జీరో పాయింట్ ఫోర్ కోషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వచ్చి జీరో పాయింట్ ఫోర్ సో ఫైనల్గా మనకు ఈ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ వచ్చి ఫార్టీ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ కేఎం పిహెచ్ ఫార్టీ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ కేఎం పిహెచ్ సో ఫైనల్గా మనకు స్కిడ్డింగ్ కన్నా ముందు ఆ వెహికల్ ఎంత అవుతుంది స్పీడ్ అవుతుందో ఉంటుందో సో ఆ స్పీడ్ వచ్చి సెవెంటీ పాయింట్ సారీ ఫార్టీ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ కేఎం పిహెచ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ స్కిడ్కి స్లిప్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ స్కిడ్ ద లీనియర్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై టైర్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద రొటేషనల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే షడన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ బ్రేక్ కాజెస్ స్కిడ్ సో మనం షడన్గా మనకు బ్రేక్ అప్లై చేస్తే అక్కడ స్కిడ్ అనేది మనకు అక్కర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ స్లిప్ ద రొటేషనల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద టైర్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద లీనియర్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ సో షడన్ యాక్ యాక్సలరేషన్ కాజెస్ స్లిప్ సో మనం షడన్గా యాక్సలరేషన్ చేస్తే మనకు అక్కడ స్లిప్ అయితే అక్కర్ అవుతుంది సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో ఏదైనా ఒక వెహికల్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వెహికల్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది మనం అక్కడ బ్రేక్ అప్లై చేస్తే ఈ టైర్ అనేది లీనియర్గా మూవ్ అవుతుంది కానీ రొటేషనల్గా అనేది మూవ్ అవ్వదు సో మూవ్ అయినా కానీ చాలా తక్కువ మూవ్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం స్కిడ్ అంటాం అదేవిధంగా స్లిప్ వచ్చి సో ఏదన్నా ఒక రోడ్డు మీద ఒక వెహికల్ అనేది స్టాపింగ్ పొజిషన్లో ఉంది సో ఈ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు షడన్గా మనం యాక్సలరేట్ చేస్తే ఆ టైర్ యొక్క రొటేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఈ లీనియర్ డిస్టెన్స్ చూస్తే చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ కండిషన్ మనం స్లిప్ అంటాం సో ఇది స్కిడ్ అదేవిధంగా స్లిప్ గురించి ఓకే గైస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్